ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജോഗ്രഫിയിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററായ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിനേഷനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതിന് മുന്നേ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് മിക്ക എക്സാംസിനും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പഠിച്ച് വയ്ക്കാം പഠിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പഠിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം വൈ ആർ ദ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്റ്റഡ് എന്തിനാണ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ജനസംഖ്യ ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാനൊക്കെ ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ഹെൽപ്പ് ദ ഗവൺമെൻറ് ടു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി അസസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് നീഡ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ടു പ്ലാൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് അക്കോർഡിംഗ്ലി അപ്പോൾ എന്തിനാണ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗവ ഗവൺമെൻറ്റിന് മനസ്സിലാവണം എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ കിട്ടാനുണ്ട് അവരെ ഫങ്ഷൻസൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് എത്തണില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എത്തിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺട്രിയുടെ കീഴിലുള്ള ആ കൺട്രിയിലുള്ള പീപ്പിൾസിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള നീഡ്സ് അതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആണ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രോഗ്രാംസും ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ വാട്ട് അതർ ഹെൽപ്പ് ഡു ദേ ഓഫർ അപ്പോൾ വേറെ എന്തൊക്കെ ഹെൽപ്പാണ് അത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാംസിന് അധികം മിക്ക കുട്ടികളും എഴുതണത് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും എഴുതുന്നത് ഈ നാല് പോയിൻ്റാണ് അപ്പോൾ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കാണ് അപ്പം എഴുതുക ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എഴുതിക്കോളൂ അതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മറ്റേത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മൂന്ന് വരിയിലല്ലേ ഇതാണ് പിന്നെ മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ എളുപ്പം ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫോംസ് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് ഇൻ എ കൺട്രി ഒരു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ആ കൺട്രിയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഇൻഫോം ചെയ്യും ഡെപ്പിക്സ് ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് റിക്വയർഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് മീൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് കെയർ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്വാണ്ടിഫൈസ് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് റിക്വയർഡ് അപ്പോൾ ഗുഡ്സും സർവീസും ആവശ്യമുള്ളത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഡിറ്റർമീസ് ദ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോളിസീസ് സമൂഹ സാമ്പത്തിക പോളിസീസൊക്കെ ഡിറ്റർമീൻ തീരുമാനിക്കുക ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് യു എന്നോട് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം വേൾഡിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് കോടിയാണ് അതിൽ ആറ് പേഴ്സണിൽ ഒരാൾ ഇന്ത്യൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിൽ പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ ചൈനയാണ് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയിൽ ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് അതിൽ നയൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജാണ് ഇന്ത്യയാണ് സെക്കൻഡ് പിന്നെ എന്താ ലാൻഡ് ഏരിയയിൽ ഇന്ത്യ ഏഴാമത്തെയാണ് ഓൺലി ആയിട്ടുള്ള ആകെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ലാൻഡ് ഏരിയ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ചൈനീ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അവൈലബിലിറ്റിയിൽ ഒരു മേജർ റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പ്രൂവ് ചെയ്തത് യു എസ് എ ജപ്പാൻ ചൈ
ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സംഭവം ഇത് ചെറിയ ചാപ്റ്ററാണ് കണ്ടോ ചെറിയ ചാപ്റ്ററാണ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കുറച്ചേ പഠിക്കാനുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതെന്ന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ജൂലൈ ലെവൻ ആണ് വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഡേ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ജൂലൈ ലെവൻ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഡേ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു ഗ്രോ സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്താ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻഹാബിറ്റേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ദ സെയിം എവ്രിവർ ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ഇൻഹാബിറ്റേഷൻ സെയിം അല്ല വി ഹാവ് ആൾറെഡി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് പോപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായി എന്തൊക്കെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ പെർ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഏരിയ അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെർ ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഏരിയയുടെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന പീപ്പിൾസിൻ്റെ നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് റിസൈഡിയിൽ പെർ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഏരിയ ആ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഏരിയയുടെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ദിസ് ഡിഫേഴ്സ് ഇൻ വേരിയസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലുള്ള അത്ര ജനസംഖ്യ അല്ല തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളതിൽ അത്ര ആവില്ല ആന്ധ്ര അവിടെ ഉള്ള അത്ര ആവില്ല ജമ്മു കാശ്മീർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വേരിയസ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചേ പഠിക്കാവുള്ളൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ലോ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പോയിൻറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് ദയവ് ചെയ്ത് പഠിക്കരുത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയുക ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്വൈസ് ജസ്റ്റ് തരികയാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ മൂഡ് ഓഫ് ആയിരിക്കണ ടൈമിലായിരിക്കും ഈ ബുക്ക് നിർത്തി വെച്ചിട്ടിരിക്കുക ഈ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് നീച്ച് പോയാൽ മതി തേങ്ങ അത് പഠിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അത് ജസ്റ്റ് ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും പഠിക്കാതിരിക്കരുത് ആ പഠിച്ചതും കൂടി നിങ്ങൾ മറന്നു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മൂഡ് ഓഫ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാതിരിക്കരുത് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ എഴുതാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ ആ ടൈമിൽ ഇരിക്കരുത് എന്നർത്ഥം നിങ്ങളുടെ തലയിലൊന്നും കയറില്ല അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സൊക്കെ തലയിലുണ്ട് അത് പഠിക്കുക ഇത് പഠിക്കുക നമുക്കറിയാം ടെൻത്ത് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണം ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഒരുവിധം പോർഷൻസൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാനൊക്കെ നോക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായ ലീവ്സൊക്കെ ഉണ്ടായ പോർഷൻസൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം തന്നെ നമുക്ക് പ്രളയമായി പോർഷൻസൊക്കെ കംപ്ലീറ്റായി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് ജില്ലയിലുള്ള ആൾക്കാർ അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര എസ്പെഷ്യലി നമ്മളെ കുട്ടനാട് റീജിയൺ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇതുണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പഠിക്കരുത് വിചാരിച്ചിട്ടോ ഒന്നല്ല അപ്പോൾ വേഗം എടുത്തു പോണതേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നും എടുക്കണ എന്നും എന്നും പഠിക്കുക അന്ന് അന്ന് എടുക്കണത് അന്നന്ന് പഠിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റണം തീരെ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും പെൻഡിങ്ങിൽ വയ്ക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ അത് ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ എന്നും മൂഡ് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് വരില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്താ പെൻഡിങ്ങിലാക്കാണ്ട് ടെൻത്ത് ആകുമ്പോൾ പെൻഡിങ്ങിലാക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഈ നമ്മളെപ്പോഴും കാട്ടുന്ന പോലെ എക്സാമിൻ്റെ തലേസ് ഇരുന്നിട്ട്
ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ടോപ്പിക്ക് നീങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക സോഷ്യലാണ് കുറച്ച് ടഫുള്ള സബ്ജക്റ്റാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കുട്ടികളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ എ പ്ലസ് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഷു ഐ ആം ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ അന്നന്ന് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചു പോകണം നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഷുവറാണ് അങ്ങനെ കിട്ടിയ കുട്ടികളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി അവരോട് കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് പറയുക സോ താങ്ക് യു നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവണം സോ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്